హాయ్ ఎవరివర్ ఈ వీడియోలో మనం అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేర్చుకుందాం అసలు అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి వాటి వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి ఇవి సి ప్రోగ్రామింగ్లో ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనేది నేర్చుకొని దాంతోపాటు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చూస్తాం అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్ సో ఇప్పుడు ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్లో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అనుకుందాం ఇలాగ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ద ట్రాన్స్ఫరింగ్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో ఈ లొకేషన్ నుంచి ఈ లొకేషన్కి అంటే ప్రోగ్రామ్ అనేది సీక్వెన్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి లైన్ బై లైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రాగానే సంథింగ్ ఇక్కడ ఏదైనా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యో గోటు లాంటిది ఏదో జరిగి కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి ఇన్ బిట్వీన్ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఏమైపోయాయంటే స్కిప్ అయిపోయినట్టు ట్రాన్స్ఫరింగ్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్ వితౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎనీ కండిషన్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఎలాంటి కండిషన్ని మనం స్పెసిఫై చేయము బట్ వితౌట్ కండిషనే కంట్రోల్ అనేది ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ అన్కండిషనల్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ జంపింగ్ అంటే కంట్రోల్ అయితే ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటుకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటమే సో వీటిని ఏమంటారు అంటే అన్కండిషనల్ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ అని కూడా అంటారు సి లాంగ్వేజ్లో మనం త్రీ అన్కండిషనల్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చూస్తాం ఫస్ట్ వన్ బ్రేక్ సెకండ్ వన్ కంటిన్యూ థర్డ్ వన్ గో టు ప్రోగ్రామ్లో వాడుతున్నప్పుడు వీటిని మనం స్మాల్ లెటర్సే రాస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ బిఆర్ఈఏకే ఇలా వాడేస్తాం ఓకే కంటిన్యూ అయితే కంటిన్యూ ఇలాగ గో టు దాని పక్కన లేబుల్ ఎల్ వన్ ఇలాగ సో మనం ప్రోగ్రామ్ యూసేజ్లో ఉన్నప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్ వాడతాం ఇక్కడ మనకి క్లారిటీ కోసం క్లియర్గా ఉండటం కోసం క్యాపిటల్ లెటర్స్ వాడాలి సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం డెఫినేషన్ ఇనీషియల్గా ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు టెర్మినేట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది లూప్ ఒక లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు లూప్లో నుంచి టెర్మినేట్ అవటానికి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం సో ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూసేజ్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉన్నాయి వైల్ లూపు డూ వైలు ఫర్ ఓకే వీటిలో ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎలా వాడాలో నేను ఇక్కడ సెంటాక్స్ లాగా ఫ్లో చాట్ లాగా చూపించాను చూడండి ఓకే సో వైల్ కండిషన్ విత్ ఇన్ దట్ ఇఫ్ కండిషన్ అంటే మనం బ్రేక్ అనేది వాడటానికి ఏదో కండిషన్ ఉండాలి కాబట్టి ఇలా రాస్తున్నాం ఇఫ్ కండిషన్ బ్రేక్ అన్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే బ్రేక్ వచ్చిందో యాక్చువల్గా ఈ వైల్ లూప్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి రిపీట్ అవ్వకుండా ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనుకౌంటర్ అవగానే ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్టర్ ది బ్రేస్ ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ అన్నట్టు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ డూ వైల్ చూడండి డూ ఇఫ్ కండిషన్ బ్రేక్ అంటే ఇది ఎన్నిసార్లు అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది డూ వైల్ వైల్ కండిషన్ ట్రూ సెమీ కోలన్ వైల్ కండిషన్ ట్రూ అంటే రిపీట్ అవుతుంటుంది ఎప్పుడైతే స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఇమీడియట్గా ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ దీనిలోంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఫర్ లూప్లో చూస్తే దీంట్లో ఇనీషియలైజేషన్ కండిషన్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అనేవి ఉంటాయి విత్ ఇన్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ కండిషన్ విత్ ఇన్ దట్ జస్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్ కాల్డ్ బ్రేక్ బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవగానే అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ ఫర్ లూప్లోంచి కూడా బయటకు వస్తుంది అంటే ఏంటి మీనింగు నెక్స్ట్ ఉన్న ఇట్రేషన్స్ ఏవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఓకే దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లూప్ అనేది నేను టెన్ టైమ్స్ రాసానుకో ఫోర్త్ టైం వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిందని చెప్పి అనుకుందాం ఆ టైంలో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు రిమైనింగ్ సిక్స్ ఇట్రేషన్స్ కంటిన్యూ అవ్వవు బ్రేక్ అని చెప్పి అంటున్నాం కాబట్టి లూప్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది రిమైనింగ్ సిక్స్ ఇట్రేషన్స్ జరగవు ట్రాన్స్ఫర్ కంట్రోల్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ వైల్డ్ లూప్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవగానే ట్రాన్స్ఫర్ ది కంట్రోల్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ ఇక్కడ కూడా బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వ ట్రాన్స్ఫర్ ది కంట్రోల్ అవుట్ ఆఫ్ ది డూ వైల్డ్ లూప్ ఇక్కడ కూడా బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవగానే ట్రాన్స్ఫర్ కంట్రోల్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫర్ లూప్ సో దిస్ ఈస్ ద వే వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ ఇట్ టు టర్మినేట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది లూప్ లూప్స్లో
after writing this program i can use this example for each and every unconditional branching statement break aina continue aina uh, ide program nen use chestan okay before going to that asli ee program den gurinchi ante write a c program to print 10 to 20 numbers which is divisible by 4 okay 4 to divisible ayye numbers 10 to 20 majjilo ye vaithunnayo vaatini manamu display cheyali hash include stdio.h so conio.h ni kuda include chestunnanu hash include conio.h void main program execution starting from main void main so next first part endante how many variables are required okay variable declaration ikka nen program enti 10 to 20 numbers print cheyamanna so oka variable saripothadu kada naaku so dani kosam nen just simple ga x int x ani cheppi teeskunnanu variable declaration ayipogane clr scr okay clear string cheskotaniki next for loop lo x second start avali x is initialization with 10 so condition enti eppudu variki 20 variki x less than or equal to 20 and prathi sari x em avalante increment avali okay so within that em cheyam ani cheptunamu to print 10 to 20 numbers which is divisible by 4 4 to divisible ayye numbers ne print cheyisnam so condition raayali kada 4 to divisible ayye number e print cheyalante 10 to 20 numbers if x is modulus of 4 is equals to 0 4 to divisible avatam ante aa number ni 4 to divide chesina appudu remainder 0 raavali so remainder 0 ki equal ga ganaka indante aa number ni print cheyandam cheppantam so within that print f print f then print chestunam appudu x ni print chestunam percentage d slash n comma x దీన్ని ప్రింట్ చేసి లూప్ లో నుంచి కూడా బయటికి వచ్చేయాలి ఈ లూప్ ని కూడా క్లోజ్ చేసి ఫైనల్ గా దాన్ని కూడా క్లోజ్ చేయబోయే ముందు గెట్ CH ఎందుకంటే ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ మనం ఒకసారి వ్యూ చేయడం కోసం ఇలా చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతది అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా x 10 అవుట్పుట్ చూసాం అనుకోండి అవుట్పుట్ ఓకే ఇనిషియల్ గా x 10 ओके कंडीशन ट्रू लॉप लगाऊँगी एक्स मॉडलेस ऑफ़ फोर टेन मॉडलेस ऑफ़ फोर एंटे टेन फोर तो डिवाइड चेस ना पुरु टेन फोर टू जार एट टू इज़ द रिमाइंडर ओके सो एक रिमाइंडर तो चिंदी टू हो चिंदी काबटी टू इज़ इक्वल टू जीरो कंडीशन फ़ॉल्स काबटी लॉप लगा लेतो मल्ली इलाबाइट को चीज़ ऐसी इधर को एक रखें आलता दे नाउ एक्स इज़ इक्वल टू लेवन एक्स इज़ इक्वल टू लेवन आना पुरे कंडीशन टू ना फ़ॉल्स है नो थ्री ओस दे फ़ॉल्स एक्स इज़ इक्वल ट्वेल्व सो एक्स इज़ इक्वल ट्वेल्व ओस टापुरे फोर्थ और डेवाइट जैसे फोर्थ थ्री ज़ आ 13 13 remainder 1 was to the other next 14 remainder 2 was the 15 remainder 3 was to the next 16 yes 16 divisible by 14 based on the logic condition based chase koni e output loss down to 17 remainder 1 18 remainder 2 19 remainder 3 last 20 as you got to print out on the iranta epithetic print out in the 21 so 21 less than or equal to 20 so condition false property byte go chas to the okay so simple kick to manu mj samante okay program 10 to 20 numbers majilo 4 to divide a numbers motani yala print jays kunam output lo okay e program ne kunchu modify jc break ki yala example lo chapter no chodan okay ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ అనేది యూస్ చేయాలి జస్ట్ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి ఒకసారి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాము కండిషన్ ట్రూ అయితే లూప్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి లూప్ లో స్టేట్మెంట్స్ లో ఒకవేళ బ్రేక్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్టర్ ది లూప్ ఇట్ వచ్చేస్తది బ్రేక్ అనేది రాలేదు అనుకోండి ఇలా రిపీటెడ్ గా లూప్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటది ఓకే 
initialization loop variable initialization condition checking condition is true loop body statements execute avali ela continuous ga jarugutune untadi eppudaithe break statement enako untaru avutundo program out of the loop statements after the loop ikkada false aina gaani statements after the loop break statement vachina byte ku vachestayi ante aptu varaku konni iterations jarugutayi kabatti aa output maatram manaku display avutadi write a c program to illustrate the break entaku mundu nenu divisible by 4 vachina appudu print cheyandi ani cheppanan kada ippudu divisible by 4 vachina appudu break ani cheppa sanukondi output ela untado ok sari observe cheyadam okay so direct ga ikkada nunchi raasestunnanu void main okay within that ok variable kavali int x ani cheppi teeskunnamu after that for loop lo for x is equals to 10 no x less than or equals to 20 x plus plus within that so if x modulus of 4 is equal to 0 i te the end of simple ka ok statement raas nanu break ok break raas close chesi ok vayla e condition false ayin apadu print chay indi yaan chay panna anko so print f percentage d slash n comma then to know the x law another printer value for loop close chas namo okay next get ch rasi the ni close system so sir clear exam in chain day you put the program key output a most of the break than the ella effect to press the a program with a break statement ella effect to press then it is show them okay so you put output so first x equal to 10 law procosti condition true na false condition false kabati law plus kala kondi it will cost the now x is equal to 10 to chindi 10 mali loop it will get to the x plus plus and 11 so 11 modulus operator of 4 and a remand and the 3 condition again false mali law plus kala do it will get to the so now 11 next mali it will get to the now x equals to 12 okay law plus cost of the 12 modulus of 4 remind is equal to 12 or china pudu 12 modulus of 4 is equal to 0 of the remind and the 0 of the 0 is equal to 0 true kabati law plus kill the law plus kill play on short ekada break a bright a break or chindo next mali ikada iteration scale bodu loop lo nunchi byte ki raavali loop ekkada end avutundi idigo ee break de ikkada end avutundi so control idigo ikkada nunchi ikkada byte ki vachestadi break lo nunchi eppudu break execute ayindi for the first time 12 modulus of 4 is equal to remainder 0 kabatti 0 is equal to 0 true kabatti break execute ayindi so this is the output okay so illustrate the break and je padina puru yedo example rayali so idi gutu pet kondi oka x and the variable this kondi adi divisible by 4 or china puru break break chairman so this is what about the break statement